Hello everyone, it's Lou and for today's video, I will teach you guys how to make your own stickers for your packaging or labels at home. So this will work kung meron kang thermal printer. Kahit anong thermal printer na pang print ng mga Waybill sa Shopee or Lazada. Medyo mahal nga lang yung mga ganitong printers. Lagi na sa mga 2,000 and above. Yung isang printer na ganito. Pero ito yung meron ako. Lalagay ko yung link sa description box below. Pero sobrang worth it niya. As in, maliban sa print mo yung mga Waybills mo sa kanya na sobrang dali. Hindi mo na kailangan magintay ng mga rider magbigay ng Waybill sa'yo. Ito na nga makakagawa ka ng mga stickers na pwede mong magamit sa iyong packaging. So ito yung dalawang stickers na natapos ko nang gawin using this method. Meron ako maliit na sticker na nakalagay please recycle. Kasi yung ginagamit kong packaging ngayon, bubble mailer. So, meron siyang bubble wrap sa loob. So, kailangan i-recycle, you know. Also, this one, ito yung ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng logo. A little disclaimer. etong method na to, medyo nakakainis siya. Medyo nakakawala siya ng patience kasi sobrang tagal mo itong gagawin. Swertihan na na matapos mo to ng 30 minutes yung isang design. Pero itong stickers na to na dalawang to, bawat isa, inabot ako ng 3 to 4 hours para ma-figure out kung paano siya mapiprint. Pero of course, worth it naman yun. Kasi ngayon, nakaprogram na itong mga to sa Microsoft Word ko. And ipiprint ko na lang sila kapag naubusan na ako. And there, meron ako isang roll yun ng mga stickers ko na may logo ko. Another option, kung wala kang patience at sa tingin mo masyadong marami ng sticker ang nasasayang mo sa paggawa ng method na ito, ay pwede ka mag-order sa Shopee. Alam ko, merong mga shops, maghahanap ako, maglalagay ako ng link down below. May mga shops na nagpiprint ng mga ganitong logos for you para bibilin mo na lang yung isang roll yun nila and everything. Pero yun, so for this method, kailangan mo ng computer or Microsoft Word. I'm not sure, hindi ko pa ito natatry sa phone, sa totoo lang. Kailangan nyo ng thermal printer and kailangan nyo ng thermal label stickers. Ang size nito ay 45mm by 45mm. Pwede pa kayong kumuha ng ibang sizes dun sa link na nasa description box. Marami silang sizes available. Pero mas malaking size ng sticker, pakonti ng pakonti yung laman niya sa isang rollyo. For example, itong 45mm by 45mm, meron lang tong 650 stickers. So kung tumaas ka pa ng size na 50mm by 50mm, magiging 600 pieces stickers na lang yun nasa isang roll. So if you have a circle logo like mine, kapag print ka ng logos mo, I suggest na ganito yung gawin nyo. For example, itong ink splatter ko sa likod, hindi ko siya nilimit dito sa likod ng um, bilog. Kasi yung bilog, supposedly, para lang siya sa size or sa shape. Sa editor ko sa Canva, hindi ko nilimit sa bilog lang yung ink splatter para meron tayong allowance mamaya kapag magpiprint na ng logos. Ito yung first print ko. Medyo malabo. Ayan. So, papalitan natin yung settings. Pagawin natin siyang black. Ito. Ayan. <gasps> wow! Almost nasa gitna na siya. Meron lang space dito sa gilid. Okay. <laughs> Kita nyo yan. Wala na siya sa gitna. So, ulit tayo. Pagay ko pa na isa pa. Ayan, napunta na siya sa gitna, but malaki talaga yung space. So, we will adjust again. Okay, so far, ito na yung mga maling na print ko. Pero, magagamit niyo pa rin to if you want. Siyempre, sayang naman. As you go on sa pag-print, doon mo marirealize at doon ka mag adjust adjust ng mga settings. And then, ayan, almost nawawala na yung line dito. Okay, guys, finally, finally! Ayan na yung mga nasayang kong stickers. Pero, finally, ito na yung perfect. Ayan, wala na siyang line. So, since naka-perfect na ako ng isa, tatry ko na mag-print ng dalawang magkasunod. Oh my gosh! Ito na lang yung problema ko. Pero yung um, spacing, perfect na. Ito na lang yung kailangan kong ayusin yung nasa gilid. So, ayan, paubos na yung sticker ko, no? At malapit na rin ako matapos. Hindi ko talaga makontrol itong nasa side na to. Pero okay na ako. Almost nasa gitna naman na siya. Tsaka nandyan naman yung buong nape. So, okay na ako dyan. Feeling ko kasi dito yan. Yung mga edges dito sa gilid. So, tutuloy-tuloy ko na lang to. Meron lang isang, ayan, may isang blanco lang. Hindi ko may iwasan, lalo na sa settings ko. Label with gaps kasi. Sa lahat ng settings na natry ko, tinan nyo man, alas na. 
alas sa is na nagstart ako dito ng alas 5. isang oras na ako na inip na ako so eto mga tori recycle ko na lang didikit ko na lang dito sa mga condiments ko sa bahay so if you're gonna use my settings yung label with gaps mawawalan siya ng gap ng ganito kung tuloy tuloy na ganyan so I suggest if ever same settings tayo is okay naman na kayo sa size and sa um, location ng pinaka logo nyo tuloy tuloy nyo na siya ng 20 or 30 para dere dere na siya so much for watching and if ever nagumuwa kayo nito, please tag me on Instagram at Lou Sanchez para ma-repost ko yung stories nyo. Thank you guys so much for watching and I will see you on my next one.